എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റുട്ടീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ പലരും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കും ദെൻ അതിന്റെ ആൻസർ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് മജോറിറ്റി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കോ വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കും ചിലർ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണത് പോലെ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഇവർ ലാസ്റ്റ് ആൻസർക്ക് വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരിയും തെറ്റും കണ്ടെത്തും എന്നിട്ട് തെറ്റിപ്പോയതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കും അതാണ് മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുന്നതിന് ഇനി അടുത്ത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൻസർ അത് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പഠിക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ആൻസറും എക്സാക്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ചിലവർക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവല് മാറും അതായത് ചിലവരിപ്പോ നല്ല പഠിച്ച ഒരാളായിരിക്കും ചില എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മാർക്ക് വളരെ കുറവാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലിനെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ ഈ പറയുന്ന പി വൈ ക്യു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജർ അവർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഐ മീൻ അവരത് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കണ്ടന്റിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്നുള്ളൊരു രീതി അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ പി വൈ ക്യു എപ്പോഴും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്നുള്ള എക്സാക്റ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് പി വൈ ക്യു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടും അത് വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഡീസ് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഹയർ ലെവലിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പി വൈ ക്യു വർക്കൗട്ട് ചെയ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഒരു ഡെമോ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഒരു രീതി പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് എക്സാമുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെക്നിക്കലിന്റെ എക്സാമുകൾ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിന് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു പഠന ലെവൽ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് കിടക്കാം സെൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നാല് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജ് അവൈലബിൾ റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് വയറിംഗ് ഇൻക്രീസ് ദ കറണ്ട് അവൈലബിൾ ദെൻ ദ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു ഫുള്ളി ചാർജ് ദം ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൽസ് നമുക്കറിയാം സെൽസ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അത്ര ട്വിസ്റ്റിംഗ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മേ ബി ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും അതാണെങ്കിൽ അവരങ്ങനത്തെ ബബിൾ ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഒന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ കിടന്ന് കറങ്ങും ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഡിപ്ലോമ കെ എസ് ഇ ബി സബിന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മജോറിറ്റി കുട്ടികളും പറഞ്ഞൊരു പ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞു പോകണം സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഇന്ന് അടുത്ത നെഗറ്റീവിലോട്ട് ദെൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സീരീസ് അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ ബാറ്ററിയുടെ എന്തിലോട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് സെൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സപ്പോസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് എടുക്കുക ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വി ടു അതിന് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് വി ത്രീ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജിന്റെ സമ്മായിരിക്കും സോ സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ് ഓക്കെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസിന്റെ സമ്മായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുക നമുക്ക് ഒരു സെൽസിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം ഒന്ന് അതിന്റെ വോൾട്ടേജിന്റെ കാര്യം അതായത് അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയും പിന്നെ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി കപ്പാസിറ്റി പറയാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആംബിയർ അവർ ഓക്കെ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ അവർ അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആംബിയർ അവർ റേറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ റിലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതുപോലെ സെൽസ് കണക്ട് ചെയ്തു യൂഷ്വലി നമ്മൾ സീരീസ് അതായത് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അതായത് വി വണ്ണും വി ടു വി ത്രീ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരിക്കും വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വി പ്ലസ് വി പ്ലസ് വി എക്സെട്രാ എത്രയാണോ സെൽസ് നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കപ്പാസിറ്റി അതായത് അടുത്ത റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആംബിയർ അവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ആംബിയർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ടും മണിക്യൂറും വന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്യൂർ സമയം ഈ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ആംപിയർ ഓഫ് കറണ്ട് വരെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം അതാണ് ശരിക്കും ഈ ആംപിയർ അവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെർ അവർ അല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആംപിയർ അവർ പ്രോഡക്ട് ഫോമിലോട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് സോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഇത്ര ആംപിയർ വൺ ആംപിയർ കറണ്ട് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ എ എച്ച് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് മീൻസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വൺ ആംപിയർ കറണ്ട് സോ ത്രീ എ എച്ച് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരു മണിക്കൂറിലോട്ട് മൂന്ന് ആംപിയർ കറണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി പറയാം അപ്പോ ഈ ആംപിയർ അവർ റേറ്റിംഗ് നമ്മളൊരു സീരീസ് സെൽസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിക്കൽ സെൽസ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു സീരീസ് കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിന്റെ എത്രയാണോ ഓക്കെ ആ സിംഗിൾ സെല്ലിന്റെ എ എച്ച് വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആംപിയർ അവർ വാല്യൂ അപ്പൊ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മളോട് പറയാണ് സപ്പോസ് ഒരു ആറ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ടു എ എച്ച് ആണ് ഇവരുടെ ആംപിയർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരിക്കും അതുപോലെ അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ടോട്ടൽ ആംപിയർ അവർ എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിന്റെ ആറ് ബാറ്ററീസ് ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ടോട്ടൽ ആംപിയർ അവർ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെല്ലിന്റെ ആംപിയർ അവർ എത്ര തന്നെയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലും അവിടുത്തെ ആംപിയർ അവർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരെണ്ണത
അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പാരലൽ കണക്ഷന്റെ കേസ് പറയാം പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഏതാണോ അതിന്റെ അതിനകത്തേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എങ്ങോട്ടാണോ അതങ്ങോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സപ്പോസ് എല്ലാം ഐ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക വി ആണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൽസിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ മാറ്റമൊന്നും വരില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പാരലിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു രണ്ട് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൽസ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിൽ എന്ത് മാറ്റം വരില്ല അത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അതിന് മാറ്റം വരില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനൊരു ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിന് ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആംപിയർ അവർ റേറ്റിംഗിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും ആംപിയർ കണ്ടോ ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സോ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിന് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതെന്തിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും ആംപിയർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്രമാത്രം കറണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യും എഫക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻ സെയിം But the output ampere hour rating and the rhythm change. Ah, output ampere hour rating in the parnel. Output ampere hour rating in the warrant on angle. Or you individual connect either to the ampere hour rating in the ano. Adinde can the rhythm sum my rhythm. So sum of ampere hour ratings. Okay, ratings of individual cells. Individual cells. Individual nane the short arc is the rhythm. Okay, up in the ano number in the parallel on angle. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കണം സപ്പോസ് നമ്മൾ ആ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ തിരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു സെൽ എന്തായി പോയി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോയി ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു സെല്ല് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി ഓക്കെ റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് ബാക്കിയുള്ള കണക്ഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത സെല്ലിന്റെ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണക്ട് ചെയ്ത സെൽ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് ആ കണക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു പോയ സെല്ല് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് തരുന്ന ഒരു പാത്ത് പോലെ സോ അതിലെ വരുന്ന ഫുൾ കറണ്ടും ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് റിവേഴ്സ് ആയി പോയ സെല്ലിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഓൾ കറണ്ട് അതിലൂടെ വരുന്ന ആ സെല്ലിലെ ഓൾ സെല്ലും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫുൾ എനർജിയും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ പാത്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം കറണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് സെല്ലിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സെല്ല് എന്താവും പെർമനന്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഈ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിന്റെ പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മുടെ ഫുൾ ബാക്കിയുള്ള സെൽ എല്ലാം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പാത്ത് യൂസ് ചെയ്യും സോ മാക്സിമം കറണ്ട് ആയിരിക്കും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ സെല്ല് പെർമനന്റ്ലി എന്തായി പോകും ഡാമേജ്ഡ് ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു അതായത് ഇപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ആ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈസി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെൽസ് നമ്മൾ പാരലി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ കറണ്ട് അവൈലബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്
ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടി അതായത് ഒന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരെണ്ണം പഠിക്കണേന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതേ ആൻസറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ആൻസറിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് സെൽസ് പാരലൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ആംപിയർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആംപിയർ അവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സമ്മോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംപിയർ അവർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആംപിയർ അവർ ഓഫ് ഈച്ച് സെൽ ആയിരിക്കും അതാണ് പാരലിന്റെ കേസ് ഇനി അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും വി റിമെയിൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗിൽ അവിടെ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ സെൽസ് പാരലി കണക്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് സപ്പോസ് അതിന്റെ പൊളാരിറ്റി തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പൊളാരിറ്റി തിരിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പൊളാരിറ്റി തിരിഞ്ഞു പോയ സെൽ അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് പാത്ത് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഹൈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക വഴി അത് പെർമനന്റ്ലി എന്തായി പോകും ഡാമേജ്ഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാകും ഇത് സിമ്പിൾ പോയിന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിമം ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൊക്കാബുലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വഴി നമ്മുടെ നോളജ് വളരെ വളരെ ഒരു ഹയർ ലെവലിലോട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആൻസർ വരാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കാര്യം കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡെമോം കൂടെ തരാം കേട്ടോ അതായത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും അതുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡിവൈസ് ഹുസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക് തരുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ഏതാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് വാക്വം ഡയോഡ് ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാക്ക് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ജെനർ ഡയോഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സപ്പോസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൌട്ട് ചെയ്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഷ്യൽ തരാൻ തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി സെനർ ഡയോഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും കൂടി ഒരു പോയിന്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ പോയിന്റും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷണൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഒരു സെനർ ഡയോഡിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സെനർ ഡയോഡിനകത്തേക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആ ഡയോഡിന്റെ കാതോടും ആനോടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലോട്ടും നെഗറ്റീവിന് നെഗറ്റീവിലോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതിന്റെ ടെർമിനലിനെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു അതായത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന് നെഗറ്റീവിലോട്ടും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലോട്ടും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ടും ആണ് കണക്ട് ചെയ്യണതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോ ഒരു നോർമൽ സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ഒരു നോർമൽ സെനർ ഡയോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് ഫോർവേഡ് ബ
വോൾട്ടേജ് അതായത് ഈ വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് വി സെഡ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സംടൈംസ് ഇതിനെ നമ്മൾ സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സെനർ വോൾട്ടേജ് എന്നും നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നോക്കി നമ്മൾ ആ വോൾട്ടേജ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ശരിക്കും ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആയിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി ഓക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെനർ ആയോഡിൽ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് ഏത് പോയിന്റ് വരെ എത്തും ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് വരെ എത്തി ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സെനർ കറണ്ട് സഡൻ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ അവിടുത്തെ സെനർ കറണ്ട് സഡൻ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് സഡൻ ഇൻക്രീസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴായിരിക്കും വെൻ ദ വോൾട്ടേജ് റീച്ച് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിന്റെ ലെവലിലോട്ട് എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് സെനർ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സഡൻ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സപ്പോസ് ഈ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗണിനേക്കാളും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും പ്രാക്ടിക്കലി അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുന്ന ഒരു റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ കൂടുന്നില്ല സോറി വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സഡൻ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ ഒരു അതേ ബിഹേവിയർ അതായത് വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് വരാണ്ട് ബി എസ് ബി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെനർ വോൾട്ടേജ് അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സഡൻ കറണ്ടിനാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സപ്പോസ് ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മളൊരു സോഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ സോഴ്സിന്റെ വോൾട്ടേജ് ചിലപ്പോൾ വേരി ചെയ്ത് വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ലോഡിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമ്മുടെ അവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്ത് നിർത്തണം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തണം അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ലോഡ് ഏതാണോ ആ ലോഡിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെനർ ഡയോഡിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മളൊരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെനർ ഡയോഡിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജിന് വി സെഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കാണിക്കേണ്ടത് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഇ സെഡ് ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഐ സീറോന്നും ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് ഐ സെഡെന്നും ഇത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറണ്ടും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഒരു സെനർ ഡയോഡിനെ ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇതിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനറൽ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കറണ്ടിന്റെ വേരിയേഷൻ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറയാണ് റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ബീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെനർ വോൾട്ടേജ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നു പക്ഷെ അന്നേരവും നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ആ വീസിഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കറണ്ടിന് ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹൈ റിവേഴ്സ് കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇ വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു ലിമിറ്റ് ദ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ഓക്കെ റിവേഴ്സ് കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇനി നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ആണ് സപ്പോസ് നമ്മളോട് ഇവിടെ
ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു പോയിന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാണ് പഠിക്കുകയാണ് യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെനറായോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തിരിച്ചു മറിച്ചും ചോദിച്ചു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതാണ് ഏതിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സെനറായോട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്തായിരിക്കും നോർമലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജിന്റെ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ചസ് അല്ലെ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഇത് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇത് റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിവേഴ്സ് ബാസ്ഡ് റീജിയൺ നോക്കിയാൽ മതി ആ റീജിയണിൽ ഈ കേർവുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേർവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാര ഈ പെർഫോം ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് സെനർ ഡയോഡിന് നമ്മൾക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഈ വോൾട്ടേജ് ലെവൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേ റെഗുലേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് സെനർ ഡയോഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ വേണം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കാം അതിന്റെ ആൻസർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ആൻസറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ടോപ്പിക്കും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക